pag is there. Doon na kumakain, doon na nililiguan, hindi na makagalaw. Pagkatapos po ng misa, nakita ng lahat sa monitor. Naglakad ang bedridden for two and a half years. ay nandito naniniwala at umaasa na kayo ay pagagalingin ng Diyos. We have this God who heals kaya wag po tayo mawalan ng pag-asa dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya po po nandito ay upang ipaalaan sa may sakit, bumababa yung tinatawag na pagtingin sa sarili. Naaaba sa sarili at tingin nila sila ay pabigat. Under nila, wala na silang kwentang tao. Akala na nila mamamatay na sila. Nalulungkot, nati-depress, nawawala ng pag-asa. Ang ating Panginoon ay buhay. Pero sa proseso ng healing, as what I said earlier, may gustong gawin ang Panginoon. Dahil this healing ministry is intended for our salvation. Inadami po ako ng Diyos at ang ministry ito ng pagpapagaling, hindi lang para maalakad ang lungko o wala ang cancer, makakita muli ang bulag. More than anything, gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Gusto po lahat ng ating Panginoon mawala yung galit sa ating dibdib. Tayo po ay maging mabuting tao. I think today's gospel, God is reminding us to be merciful. Ang gusto po ng ating Panginoon ay tayo maging maawain sa ating kapwa. Yung iskola na nagtanong kay Jesus, paano ba maliligtas? Paano ba makakakyat sa langit? Alam natin lahat yan. Alam natin lahat na kailangan tayo maging mabuting tao. Alam natin lahat yan na kailangan hindi tayo nagsasamat kala. Alam natin Ang ating puso at ang ating loob. Hindi po 
makikita pa tayo akala kung sino mapagpataas. Parang hindi na nakakakilala ng kasapakan, di maman lama. May mga ganyang bagay na ang ating Panginoon ay nagpapaalaala sa atin sa pamamagitan ng pagbasa. Noong nakita ng mga tao yung ginagawa ng Panginoon through my ministry, lalo-lalo na nung nakita po nung mga tagapalawan yung bedridden na kalakan, alam niyo ang napansin ko? Lalakit babae, matandat bata, tumutulo ang luha. Ganun pala. Ang tao pala na nakakakita ng kapangyarihan ng Diyos, tutulo ang luha at mababagbag ang damdamin. Mga kapatid, sa hapong ito, makikita ninyo at mararamdaman ang pagpapagaling ng Panginoon. Sa hapong ito, kayo mismo maririnig at mamamalas ang pagpapagaling ng Diyos at isang bagay ang Kanyang hinihiling kung gusto niyong tumaling. Kailangan maramdaman ninyo ang Diyos. Kailangan ito na ang umpisa na tuwi kayong pupunta sa simbahan, kayo po ay magdarasal. Hindi niyo pa minsan napapansin pag nasa simbahan kayo ay naantok. Hindi niyo pa napapansin minsan pag kayo ay nasa simbahan kung ano ang ano ang kayo ang kuloy ko at kinukuha sa bar. Yung maraming distraction. Ayaw ko at ay satanas na kayo ay mapalapit sa Kanya. Ayaw ko na talaga ng Diyos na kayo ay magkakaroon ng tinatawag na encounter with God. Dahil each encounter with God is powerful. Amen? Amen. Each encounter with God is life-changing. Kung kayo'y galit, mawawala yung galit. Mayroon po ako ang pinray over na dalawang lupo. Nasa wheelchair, pagkatabi. Ito po ay na-paralyze sila pareho. Yung isa, ang pinray over ko, hindi ko pa natatapos na sa lahat, naglakad na. Kapalapakan ng tao. Diyos ko po, natapos ko ng lahat ang dasal, hindi pa nakakalapan. Ayaw ko akong paalisin. Hila-hila namin na may father. Palakarin mo na ako para mo ng awa. Eh wala na po akong magawa. Dahil hindi naman talaga ako nagpapagaling eh. Ang Diyos, hindi ko po pwede sa pizza. Diyos, pagalingin mo na ito, hindi naman po yung pwede niya doon eh. So, tinanong ko siya, sabi ko, Ma, may galit ka ba sa dibdib mo? Tumingin siya sa akin, ang sabi na ito, Father, there is no way I will forgive my mother in law. <laughs> Hindi daw niyang patatawakin ang kanyang pinanaan. Sabi niya, bakit? Father, She made my life miserable. Pakialamera. May asawa na ang kanyang anak, pinakikialaman pa ako. Kaya kami tuloy na liwalay. Sabi ko, pagkawarin mo na. Anyway, hindi ko siya magpapumpins eh. So tinanong ko siya, kasi nung nakita ko, hindi na naman ito bata. Sabi ko, Ma, where is your mother in law? Father, tatlong pong taon na pong patay. 
Alam niyo, hindi po maganda yan. Ang pagtatanim ng dali ay parang apoy na bumapatay sa ating katawan. Kaya kung kayo ngayon ay may gali, ang gali niyo na. Ang sabi sa pagbasa ngayon, Go and do likewise. Humayo ka at maging maawain ka rin. Tayong lahat ay nabubuhay sa awa ng Diyos. Nung linggo, last week, meron po isang babae sumulat sa akin. Hindi ko naman po ito ginagawa. Ang babae nito, ang pangalan ay Mirna. At sa sulat, ang nakalagay ay ito, Father, masaya po ako ngayon at nakita ko kayo ng personal. Ako po ito na ba? Ako po ay biktima ng hit and run. Nagpunta ng Maynila. Sa halip na makapagtrabaho, siya nagpunta siya sa PGH. Ang sabi niya, Father, pumunta po ako dito sa inyo sa Monte Maria sa mga ilang ako sa truck ng sagi. Kaya po ako sumulat, gusto ko po pumingi ng tiket sa barko pabalik sa Bacolod dahil gusto ko pong makasama ang aking anak. Binasa ko po yun ng linggo sa misa ko. Habang binabasa ko yun, umakyat itong si Mirna. Iyak ng iyak. Kasi po pala siya ay nabali ang paala ni Nakit and Run na paralyzed. Hindi ba ituwid ang paa? Noong umakyan po si Mirna, takbo-takbo walang chinelas, alam nyo, nakalakad ng tuwid. At sinabi sa mga tao, pinuha yung microphone, at ang sabi ay ito, talagang ang Panginoon ay nagpapagaling dahil ako'y hindi makalakad, hindi makatayo, ngayon ako'y nakakalakad na. Pagkatapos po ng aking mobili, ang sabi ko ay ito, sa kanya, Berna, hintayin mo ko sa opisina. Dibigyan kita, ng pamasahe papunta sa Bacol. Alam niyo po, pagkatapos ng misa, hindi ko na po nakita si Mirna. At nagpasabi ng ganito, sabihin mo kay Father Suarez, umalis na ako, napakarami kong natanggap na pera. Yung natanggap niya, ipamigay na niya sa iba. That is our God. Very generous, very good God. Kung tayo ay lalapit sa Kanya at sasabihin natin sa Kanya ang ating problema, ang ating pangangailangan, sobra-sobra ang Kanyang ibibigay. Hindi lang pagkagalingin ang inyong heart problem. Hindi lang pagkagalingin ang inyong kidney problem, ang inyong goiter. Hindi lang pagkagalingin ang inyong 
inyong damdamin, lilinawin ng Diyos ang inyong isip, kayo ay maging mabuting mamamayan at ito ituturo sa atin ng Diyos ang daan patungo sa langit. Kasi mo mga kapatid, sa panahon na yun, ang tao iba na eh. Hindi nyo ba napapansin? Pagka sinabing giling mas, napakaraming umakatid. Tinan nyo kayo, ang aga-aga dito. Alas 7 na kumakan, at dito na kayo. Tuloy na pag na lang isin, kaya alam kung paano kayo makakain eh. Pagka sinabing giling mas, nandunong lahat. Pagka na lang ang sinabing salvation mas, wala. Lahat gusto mong gumalik. But more than anything na ibigay ng Diyos, hindi lang kagalingan ng inyong katawan ang ibibigay. Magkakaroon kayo ng kapayapaan ng isip. Pakinggan nyo lang ang akin ang sinabi, sana kayo'y maging maawain din. Sana kayo'y huwag magtanim ng galit at sana'y ito na ang umisa ng ating panibagong buhay sa ating Panginoon. Amen. Magkakaroon po tayo ng general healing prayer. I want you to close your eyes at ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Kung ito ay cancer, sa tiyan, sa tap, lagay nyo rito, sa tuhod, close your eyes right now. And I will pray a general healing prayer. Dito pala, marami ng makakaramdam ng pagalingan. Mapagpala ka ba? Sa hapong ito, tinawag mo ang napakaraming tao. Ibuhin mo po sila mula ulo hanggang pa at gamitin mo ang kanilang mga kamay, daluyan ang iyong pagpapala. Marami po dito may cancer. Lord, heal them. May breast cancer, lung cancer, cervical cancer, prostate cancer. Lord, heal and touch them. Yung may mga sakit sa puso, barato mo ka, buhay nung kong kanilang puso ngayon. Masakit ang tuhod, may arthritis, may rayuma. Yung mga nastro na paralyzed, hindi mahalaan. Lord, marami din po dito, malabo ang mata. Touch their eyes, their ears, yung may mga vertigo. May tinnitus, sinusitis. Touch their throat, yung mga may pointer. Touch their head, yung masakit ang ulo. Yung mga may bukol sa dindip. May cyst, may goiter, may thyroid, may kidney problems, may daddy eye disease. We also have our loved ones. Lord, dala-dala namin ang litrato ng mga mahal namin sa buhay na wala dito. Basbasan mo sila. Yung mga may mental problem. O dice, primary complex, Parkinson's disease, Lugeric disease. Lord, heal them. We also have our loved ones na wala rito, nasa hospital, nasa bahay, hindi makaparito. Basbasan mo po sila. Yung masasakit ang likod, balika, balaka, yung mga may mayoma, hindi magkana, basbasan at pagalingin mo po sila as we ask the intercession of the Blessed Trinity Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Merciful and loving God, we are 
people are gathered here together this afternoon. We ask you to bless our bishop, Bishop Jose Palma, our Cardinal Vidal, all the religious priests, deacons, mga organizers, lahat na nandito ngayon. And we believe, Lord, you're going to listen and answer to all our prayers and petitions. For we ask all this in the mighty name of Jesus the Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Now we're going to proceed to our offertory. Tara po tayo sa pangalawang pahagi ng ating misa, ang pagkahan doon at ang pagkahagi ng pakunan. Thank mm -hmm. you. 